Hello guys, welcome to my YouTube channel and this is the day 8 of 100 days of machine learning and today in this video uh, I'm going to discuss about uh, the different types of application in machine learning. Uh, so after video ta it to uh, motivational um uh, video hobe karon amra samne machine learning shikhte jacchi to amader jana dorkar amra machine learning ta keno shikhbo ebong machine learning ta shike amra ki dhoroner kaaje amra ei machine learning ta amra utilize korte pari okay so uh, machine learning e ashole onek dhoroner application uh, ache ebong uh, ebong uh, joto din jacche ei application er shongkha ta toto briddhi pacche to ami jodi ekhane boshe machine learning er application niye kotha boli to i think ekhane hajar ta application er kotha bolle machine learning er application mane bole shesh kora jabe na so amra usually jokhon machine learning er application er kotha chinta kori je gulo amader prothome mathay ashe she gulo hocche facebook youtube then google uh, but eigulo uh, hocche b2c orthat business to customer uh, types er ashole uh, uh, application but amra in this video uh, amra ashole uh, kotha bolbo b2b application somporke uh, that means uh, business to business uh, application somporke uh, ashole uh, machine learning ta ashole business to business sector e ashole kibhabe utilizing uh, kora hocche ebong uh, এবং এই B2B সেক্টরে আসলে কোন কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন গুলা এখন পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে মেশিন লার্নিং দিয়ে রাইট সো আই থিংক ইউ উইল গেট সাম অ্যামাউন্ট অফ মোটিভেশন আফটার সিইং দিস ভিডিও সো জাস্ট মেক শিওর ইউ ইউ জাস্ট ওয়াচ দিস ভিডিও টিল দি এন্ড ওকে সো যেহেতু আজকে আমরা B2B অর্থাৎ বিজনেস টু বিজনেস সেক্টর নিয়ে কথা বলবো তো বিজনেস টু বিজনেস সেক্টরে আসলে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে তার ভিতরে রিটেল ফাইন্যান্স ব্যাংকিং দেন ট্রান্সপোর্টেশন এ ধরনের বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে তো আমরা এই এই সব ক্যাটাগরি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আসলে এই সব বি টু বি সেক্টরে মেশিন লার্নিংটা আসলে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে রাইট ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল in b2b so there is a sector called retail okay ekon kintu ei retail sector e machine learning er huge byapar hocche ebong prottekta retailer sector ei machine learning ke ashole tara efficient way te tara byapar korte chhe right suppose suppose amra almost shobai supermarket e giyechi kono na kono shomoy right so shekhane dekhben apni kono ekta kichu kenar pore apni jokhon bill dite jaben tokhon kintu apnar theke tara apnar phone number ta nebe right so that sound weird karon apni kono ekta kichu kinben kine jokhon bill poroshod korte jaben tokhon keno apnar phone number ta neya hoy shekhane right ashole suppose mone koron apni kono ekta kichu rastar pas theke kono ekta kichu kinben shekhane kintu apni phone number apnar phone number ta sei rastar dokandar ke diye ashben na right but ei dhoroner supermarket e kintu apni ei sob phone number gulo diben karon apni mone korte paren এইসব সুপার মার্কেটগুলো যেহেতু বড় সুপার মার্কেট এবং এখানে বিভিন্ন প্রোডাক্ট সবসময় নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসতে থাকে তো তারা আপনাকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট রেকমেন্ড করতে পারে বিভিন্ন নতুন প্রোডাক্ট আসলে আপনাকে তারা অ্যাওয়ার করতে পারে রাইট সো সেই হিসাব সো সেটা কল্পনা করে আপনি আপনার নাম্বারটা তাদের দিয়ে দেন রাইট বাট আসলে আপনার এই নাম্বারটা দিয়ে তারা আসলে কি করে ওকে সো আসলে এই নাম্বারটা দিয়ে তারা আসলে আপনাকে ট্র্যাক করে আপনার মানে বাইং বিহেভিয়ারটা তারা আসলে এখান থেকে অ্যানালাইসিস করে আপনি কোন ধরনের প্রোডাক্টের উপরে বেশি ইন্টারেস্টেড আপনি কোন প্রোডাক্টটা আসলে কিনতে বেশি পছন্দ করেন এবং আপনার কোন প্রোডাক্টের উপরে আপনার বাইং বিহেভিয়ারটা আসলে মানে বেশি অর্থাৎ মোট কথায় বলতে গেলে আপনি কোন প্রোডাক্টের উপরে অর্থাৎ কোন ক্যাটাগরির উপরে আপনার ইন্টারেস্টটা বেশি সো সো তারা তখন কি করে তারা পুরনো বিভিন্ন কাস্টমারের অর্থাৎ সেম আপনার ক্যাটাগরি যেসব কাস্টমার ছিল তাদের ডেটার সাথে আপনার ডেটাতে একটা অ্যানালাইসিস করে এবং আপনাকে তার একটা সেখান থেকে একটা ক্লাস্টার করে অর্থাৎ সাপোজ মনে করুন আপনি হেলথ হেলথ রিলেটেড প্রোডাক্টের উপরে আপনার ইন্টারেস্টটা অনেক বেশি অর্থাৎ আপনি যখনই কোনো আপনি যখনই সুপার সুপার মার্কেটে যান তখন আপনি হেলথ রিলেটেড কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনেন তখন কিন্তু আপনাকে তারা হেলথ ক্যাটাগরিতে তারা অর্থাৎ হেলথ ক্লাস্টারে কিন্তু আপনাকে তারা ভাগ করে ফেলে রাইট লাইক আপনার মতো আরও যারা হেলথ রিলেটেড প্রোডাক্ট কিন্তু পছন্দ করে আপনাকে কিন্তু তাদের ক্লাস্টারে তারা ফেলে দেয় এবং 
সেখান থেকে কিন্তু আপনার একটা বাইং বিহেভিয়ার তারা অ্যানালাইসিস করতে পারে এবং আপনার এই এই ধরনের ফোন নম্বরগুলো তখন তারা আপনার ফোন নম্বরগুলো কি করে আপনার এই ফোন নম্বরগুলো তারা আরও যেসব হেলথ রিলেটেড সেক্টরগুলো আছে তাদের কাছে এই সব ফোন নম্বরগুলো তারা বিক্রি করে অর্থাৎ সাপোজ মনে করুন সাপোজ মনে করুন ওই শহরে কোনো একটা নতুন একটা জিম প্রতিষ্ঠিত হয় তো এখন এই নতুন জিম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কিন্তু জিমের প্রথম কাজ হচ্ছে যে কি ওই শহরের ভিতরে প্রত্যেকটা মানুষকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা হেলথ যারা হেলথ হেলথের উপরে যারা বেশি ইন্টারেস্টেড তাদেরকে কিন্তু তাদের সার্ভিসটা সম্পর্কে জানানো অর্থাৎ তাদের সার্ভিসটা সম্পর্কে ক্যাম্পেইন করা তাদের কাছে রাইট বাট তারা যদি নাই জানে আসলে কোন ধরনের লোকজন আসলে হেলথ রিলেটেড অর্থাৎ হেলথের উপরে ইন্টারেস্টেড তারা আসলে কিভাবে ক্যাম্পেইন করবে তাদের কাছে একটা উপায় থাকবে প্রত্যেকটা শহরের অর্থাৎ প্রত্যেকটা শহরের মানুষের কাছে তারা তাদের সার্ভিসটা ক্যাম্পেইন করবে এখানে কি হবে এখানে সময় এবং টাকা দুটোই এখানে লস হবে এবং দ্যার ইজ হাই চান্স লাইক দ্যার উড বি সার্টেন পার্সন হু মাইট নট গেট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য হেলথ ডোমেন রাইট সো এখন যদি তারা এই সব সুপার মার্কেটে থেকে এইসব কাস্টমারের অর্থাৎ ডেটাগুলো তারা কিনে অর্থাৎ সুপার মার্কেট কিন্তু জানে কোন ধরনের লোকজনের ইন্টারেস্টেড কোন ধরনের প্রোডাক্টের উপরে সাপোজ মনে করুন আপনার ইন্টারেস্টটা হেলথ প্রোডাক্টের উপরে তারা কিন্তু আপনার হেলথের টোটাল ডেটা কিন্তু তাদের কাছে রাখা আছে অর্থাৎ তারা কিন্তু খুব সহজে কিন্তু এই আপনাদের যারা হেলথ রিলেটেড উপরে যারা ইন্টারেস্টেড তাদের ডেটা কিন্তু তারা এই জিম সেক্টরের কাছে কিন্তু তারা বিক্রি করতে পারে রাইট এবং এই জিম সেক্টর করে এদের কাছ থেকে এই ডেটাগুলো কিনবে কারণ তারা জানে আসলে এখানে যে কয়টা লোকজন আছে তারা আসলে হেলথের উপরে বেশি ইন্টারেস্টেড তো এখানে যদি আমি ক্যাম্পেইন করি তো এখানে হাই চান্স তারা আসলে আমাদের এই জিমে আসবে রাইট তো এভাবে কিন্তু আপনার এইসব সুপার মার্কেটগুলো আপনার ডেটাগুলো বিভিন্ন সেক্টরে তারা সেল করে বিভিন্ন রিটেল সেক্টরে তারা সেল করে এবং এখান থেকে কিন্তু তার রেভিনিউ তারা এখান থেকে আয় করে প্রত্যেক বছরে এবং আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই আমি মনে হয় এই এক্সাম্পলটা আগেও দিয়েছিলাম তো আমি আবার বলতেছি যখন আপনি কোনো একটা সুপার মার্কেটে যান তখন দেখবেন এখানে সুপার মার্কেটে কিন্তু অনেক তাক থাকে এখানে রাইট এবং অনেক তাকে কিন্তু এখানে হাজার হাজার প্রোডাক্ট সাজানো থাকে এখন তারা আসলে কিভাবে ডিসাইড করে এখানে কোন প্রোডাক্টের পাশে কোন প্রোডাক্টটি রাখলে আসলে কোন একটা ইউজার অর্থাৎ কোন একটা কাস্টমার আসলে ওই প্রোডাক্টটা কিনতেও ইন্টারেস্টেড হবে রাইট সো আসলে এটা কিভাবে ডিসাইড করা হয় so i told you uh, there is a technique uh, called association rule analysis uh, in machine learning so ei technique ta byabohar kore ashole ekhane prottekta product er ashole correlation ekhan theke ber kora hoy ebong je product er sathe je product er correlation ta onek high tader ashole pasapashi rakha hoy to ebhabe kintu prottekta product prottekta product er pashe sundor bhabe sajano thake right so ebhabe kintu dekhon machine learning ke byabohar kore tara bibhinno jotil jotil problem solve korteche ebong ei sob problem solve করে কিন্তু তারা অনেক রেভিনিউ তারা আয় করতেছে রাইট আই থিঙ্ক ইয়া দিস ওয়াজ এনাফ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাইক ওয়াই উই ইউজ আ মেশিন লার্নিং ইন দ্য রিটেল সেক্টর রাইট নাও ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য ব্যাংকিং অর ফাইন্যান্স ডোমেন লাইক এখনকার দিনে কিন্তু ব্যাংকিং এবং এবং ফাইন্যান্স ডোমেনে কিন্তু এই মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহারটা হিউজ সো এখনকার দিনে কিন্তু এইসব ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স সেক্টরে এই ধরনের মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেছে রাইট সো এখনকার প্রত্যেকটা ব্যাংকে আসলে ফ্রড ডিটেকশন সিস্টেম রয়েছে তো এই ফ্রড ডিটেকশন সিস্টেম বা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করে তারা আসলে দেখে কোনো একটা ইউজার যদি সেই ব্যাংক থেকে লোন নেয় তারা কি লোনটা আসলে পরিশোধ করতে পারবে কি না রাইট তারা কি করে কোন একটা নতুন ইউজারের প্রোফাইল প্রিভিয়াস কোন একটা ইউজারের প্রোফাইলের সাথে কম্পেয়ার করে অর্থাৎ প্রিভিয়াস কোন একটা ইউজার যে আসলে লোন পরিশোধ করতে পারে নাই তার তার প্রোফাইলের সাথে কোন একটা নতুন প্রোফাইল এখান থেকে কম্পেয়ার করে এবং কম্পেয়ার করে দেখে অর্থাৎ প্রিভিয়াস যে ব্যক্তি প্রোফাইলের সাথে কি তার প্রোফাইলের কোনো সিমিলার আছে কিনা সিমিলারিটি আছে কিনা রাইট তো যদি সিমিলারিটি থাকে তাহলে এখানে মেশিন লার্নিং মডেলটা আসলে এখান থেকে প্রেডিক্ট করে যে আসলে এই এই ব্যক্তিটি আসলে লোনটা পরিশোধ করতে পারবে না অর্থাৎ তাকে লোন দেওয়া উচিত হবে না 
সো এভাবে কিন্তু ফ্রড ডিটেকশন অর্থাৎ এই অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করে কিন্তু আসলে কোন ধরনের ব্যক্তিকে লোন দেওয়া যাবে কোন ধরনের ব্যক্তিকে লোন দেওয়া যাবে না এটা খুব সহজে ডিসাইড করা যায় এখনকার দিনে আবার ফাইন্যান্স সেক্টরের কথা চিন্তা করলে এখনকার দিনে যেমন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি দেন দেন স্টক মার্কেট এই ধরনের সেক্টরে কিন্তু এই মেশিন লার্নিংয়ের ব্যাপারটা হিউজ এবং দিন দিন এটা আরও বেড়েই চলেছে রাইট সো আই থিঙ্ক আপনি যদি একটু চিন্তা করেন অনেক এক্সাম্পলের কথা কিন্তু আপনার মাথায় আসবে নাও ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য ট্রান্সপোর্টেশন সো লাইক এখনকার দিনে কিন্তু ট্রান্সপোর্ট এখনকার দিনে কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরেও এই মেশিন লার্নিংয়ের ব্যবহারটা হিউজ সো ইফ আই গিভ ইউ আ রিয়েল টাইম এক্সাম্পল সো আই থিঙ্ক ইউ অল হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট উবার উবার ইজ এ ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস এখন এটা ঢাকাতে অ্যাভেলেবেল আমরা যখন ঢাকায় যাই তখন কিন্তু আমরা খুব সহজে উবার মোবাইল অ্যাপটা ব্যবহার করে কিন্তু আমরা কোনো একটা গাড়ি বুক করতে পারি কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য রাইট সো এই উবার কিন্তু এই মেশিন লার্নিংটা আসলে খুব ব্রডলি তারা ব্যবহার করে কারণ তাদের মেন গোলটা কি তাদের মেন গোল হচ্ছে কাস্টমারকে ঠিক মতো সার্ভিসটা দেওয়া অর্থাৎ কোনো জায়গায় থেকে কোনো জায়গায় তাদের যেন সময় মতোতে পৌঁছে দিতে পারে সো এটাই তাদের মূল লক্ষ্য তো এখন যদি এরা যদি সেই কাস্টমারের কাছে সময় মতো না পৌঁছাতে পারে এবং তাদের যদি সময় মতো তাদের মানে লক্ষ্যে না পৌঁছে দিতে পারে তখন কিন্তু কোনো একটা কাস্টমার তাদের সার্ভিসটা ব্যবহার করবে না সো দ্যাটস ওয়াই দে আর জাস্ট ইউটিলাইজিং দিস মেশিন লার্নিং স্ট্র্যাটেজি সো সো তারা কি করছে তারা আসলে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে তারা আসলে ঢাকা শহরে কি দেখা যায় অনেক ভিড় রাইট সো তারা আসলে এই মেশিন লার্নিং টেকনিক ব্যবহার করে তারা তারা প্রত্যেকটা রাউটের উপরে তারা অ্যানালাইসিস করতেছে এবং সেখান থেকে দেখতেছে আসলে কোন রাউট দিয়ে গেলে সেই ইউজারের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে এবং সেই ইউজার তার সেই ইউজার তার নিজ স্থান থেকে তার মানে লক্ষ্যে পৌঁছাতে তার কতটুকু সময় লাগতে পারে তার উপরে বেস্ট করে কিন্তু তারা তাদের পৌঁছে দিচ্ছে এবং সময় মতো তাদের পৌঁছে দিতে পারছে সো এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে তারা রেভিনিউ অর্জন করতেছে রাইট সো এটা একটা বড় এক্সাম্পল উবারের সো এমন আরও ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরে কিন্তু আরও মেশিন লার্নিংয়ের আরও হিউজ দেওয়ার এখনকার দিনে হইতেছে যেমন আমরা যদি ফ্লাইট ট্রাঙ্ক প্রেডিকশন অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা ফ্লাইটে কোনো একটা জায়গায় যাবার আগে কিন্তু আমরা ফ্লাইটের আসলে ভাড়া কত হইতে পারে সো এটা কিন্তু আমরা প্রেডিক্ট করতে পারতেছি এখনকার দিনে রাইট সো ইয়া দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট ট্রান্সপোর্টেশন নাও লেটস টক অ্যাবাউট ম্যানুফ্যাকচারিং ওকে সো আসলে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে এই মেশিন লার্নিংয়ের ব্যাপারটা অনেক এবং এইখানে অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে মেশিন লার্নিংয়ের সো আমরা সবাই টেসলাকে চিনি অর্থাৎ আমরা সবাই এলোন মাস্ককে চিনি অর্থাৎ এলোন মাস্কের কোম্পানি হচ্ছে টেস টেসলা সো টেসলা ইজ এ ম্যানুফ্যাকচারে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি সো টেসলা আসলে টেসলা আসলে একটা কার কোম্পানি তারা রিসেন্টলি সেলফ ড্রাইভিং কার প্রডিউস করতেছে সো তারা কিন্তু এই মেশিন লার্নিং অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করেই কিন্তু তারা এইসব সেলফ ড্রাইভিং কারগুলো তারা বানাচ্ছে এবং এইসব কারগুলো বিভিন্ন এনভারনমেন্টে কিন্তু তারা নিজে নিজেই অর্থাৎ কোনো ড্রাইভার বাদে কিন্তু সেগুলো ড্রাইভ করতেছে রাইট সো এটা কিন্তু একটা আসলেই একটা অবাক করা একটা অ্যাপ্লিকেশন বললেই হয় কারণ আমরা অনেক আগে হয়তো বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন মুভিতে এগুলো দেখতাম বাট এগুলো আস্তে আস্তে বাস্তবায়ন হইতেছে রাইট তো এটা একটা বড় এক্সাম্পল অফ মেশিন লার্নিং এবং এই আমরা জানি টেসলা আসলে পুরো একটা অটো অটোমেশনের একটা কোম্পানি অর্থাৎ এখানে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কিন্তু কোনো এখানে মানুষ ব্যবহার করা হয় না এখানে টোটালি এখানে রোবটস ব্যবহার করে কিন্তু এখানে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারটা করা হয় সো সো আমরা জানি টেসলা একটা ডিমান্ডেড কোম্পানি সো এখানে ডিমান্ড অনেক বেশি সো এখানে টেসলাকে প্রত্যেক বছরে কিন্তু অনেক ডিমান্ড তাদের পূরণ করতে হয় কাস্টমারে সো সাপোজ মনে করুন এখন যদি এদের এইসব রোবটের ভিতরে কোনো একটা রোবট নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা টোটালি বন্ধ হয়ে যাবে রাইট সাপোজ মনে করুন এখানে প্রত্যেকটা রোবটের কাজ কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা ধরনের অর্থাৎ একটা রোবটের পরে কিন্তু আরেকটা রোবটের কাজ তো সাপোজ মনে করুন এখানে তো একটা রোবট নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু তাদের হোল সিস্টেমটা অফ হয়ে যাবে রাইট তখন কিন্তু তারা সময় মতো এই ধরনের কারগুলো তারা মানে কাস্টমারের কাছে প্রোভাইড করতে পারবে না অর্থাৎ তাদের কিন্তু কাস্টমার আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে রাইট সো সো ফর দ্যাট টেসলা কি করে তারা এইসব প্রত্যেকটা রোবটের সাথে তারা আইওটি বিভিন্ন সেন্সর তারা এখানে 
লাগাই এবং এই আইওটি সেন্সরগুলো কি করে এখানে রিয়েল টাইম তারা বিভিন্ন ডেটা আসলে ক্লাউডে পাঠাতে থাকে এবং ওই ডেটাগুলোকে কাজে লাগিয়ে মেশিন লার্নিং এ কাজে লাগিয়ে তারা ওই সব ডেটার উপরে অ্যানালাইসিস করে এবং প্রেডিকশন করে সো এটার ফলে কিন্তু তারা খুব সহজেই আগে থেকে বুঝতে পারছে যে আসলে তাদের রোবটের কোন সেক্টরটা নষ্ট হইতে যাচ্ছে তার ফলে কি তারা আগে থেকে এটা রিপেয়ার করছে এবং রিপেয়ার করার পরে কিন্তু তাদের এই ধরনের সমস্যাগুলো তারা সম্মুখীন হচ্ছে না অর্থাৎ তাদের রোবটস কিন্তু নষ্ট হইতেছে না তারা ঠিক মতো তারা ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারছে সো এটা কিন্তু একটা হিউজ একটা সো এটা কিন্তু একটা বিশাল একটা প্রবলেম সলভিং বলা চলে যে আগে থেকে কোনো একটা রোবটসের কোনো অংশ নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে তারা কিন্তু তাদের হোল সিস্টেমটাকে কিন্তু তারা কন্টিনিউ করতেছে রাইট সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ অল আন্ডারস্টুড লাইক ইন ম্যানুফ্যাকচারিং হাউ ইউ আর ইউটিলাইজিং দিস ক্যান্স মেশিন লার্নিং টেকনিক রাইট দেন নাও লেটস টক অ্যাবাউট টুইটার ওকে আসলে টুইটার একটা মেশিন লার্নিং এর বড় একটা এক্সাম্পল আসলে আসলে টুইটার কিন্তু একটা বড় মোটিভেশন দেয় আমাদের আসলে আমরা কেন মেশিন লার্নিংটা শিখবো এবং মেশিন লার্নিং দিয়ে আমরা কী কী করতে পারি রাইট সো সো আমি যদি একটু বলি আসলে এই টুইটার কিন্তু অনেক পুরনো একটা কোম্পানি এটা সম্ভবত ফেসবুকের আগেই মার্কেটে আসছিল বাট ফেসবুক মার্কেটে আসার পরে কিন্তু দু এক বছরের ভিতরেই কিন্তু তাদের ডিমান্ডটা অনেক বেড়ে যায় অর্থাৎ তারা কিন্তু অনেক রেভিনিউ আয় করা শুরু করে বাট টুইটার কিন্তু ওল্ড হওয়ার পরেও কিন্তু তাদের ডিমান্ড অনেক ছিল না এখনকার দিনে যে ডিমান্ডটা আছে সেই ডিমান্ডটা কিন্তু প্রথমে ছিল না এবং তারা সে সময় কিন্তু তাদের মানে রেভিনিউটা তারা সে সময় তাদের হাই ছিল না অর্থাৎ তারা অর্থাৎ বলতে গেলে তারা কোনো অর্থই তারা উপার্জন করতে পারছিল না এই টুইটার ব্যবহার করে সো তারা কি করলো তারা আসলে বিভিন্ন ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং বিভিন্ন ডেটা অ্যানালিস্ট নিয়ে তারা আসলে একটা মিটিং করলো এবং মিটিং করার পরে তারা চিন্তা করলো অর্থাৎ তারা টুইটারকে একটা ডিফারেন্ট পদ্ধতিতে তারা ব্যবহার করবে এবং অর্থাৎ তারা টুইটারকে স্মার্ট একটা পদ্ধতিতে তারা ব্যবহার করবে তো তো তারা কি করে আসলে আমরা জানি ইউজালি টুইটারে মানুষজন আসলে টুইট করে রাইট সো সো সেই সময় আসলে প্রত্যেকটা দেশ আসলে ইলেকশন হতো তো ইলেকশনে কিন্তু প্রত্যেকটা লোক কিন্তু সেই ইলেকশনের ব্যাপারে কিন্তু তারা টুইট করতো রাইট তারা হ্যাশট্যাগ দিয়ে ইলেকশন দিয়ে তারা কিন্তু বিভিন্ন টুইট করতো রাইট সো তখন টুইটার কি করলো তখন টুইটার কিন্তু এই ধরনের টুইটগুলো তারা কালেক্ট করা শুরু করলো রাইট সো কালেক্ট করার পরে তারা কিন্তু এইসব টুইটার উপরে অ্যানালাইসিস করে তারা আসলে এইসব টুইটারের উপরে সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস করা শুরু করলো আসলে এখানে সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস বলতে কি অনেকে হয়তো বা জানে না আসলে সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিসটা কি সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে এখানে এনএলপি টেকনিক অর্থাৎ অর্থাৎ এটা একটা অ্যাডভান্স একটা টেকনিক এখানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ব্যবহার করে বিভিন্ন টেক্সট ডাটার ওপরে অর্থাৎ বিভিন্ন সেন্টেন্সের উপরে বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস করা হয় এবং অ্যানালাইসিস করে দেখা যায় কোনো একটা সেন্টেন্স আসলে পজিটিভ সেন্টিমেন্ট ক্যারি করে নাকি নেগেটিভ সেন্টিমেন্ট সেন্টিমেন্ট ক্যারি করে রাইট সো ইফ আই শো ইউ অ্যান এক্সাম্পল আমি কিছুদিন আগে একটা প্রজেক্ট করেছিলাম সেটার নাম হচ্ছে টুইটার সেন্টিমেন্ট প্রেডিক্টর ওকে সো আমি মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে অর্থাৎ এনএলপি দিয়ে আমি এই মেশিন লার্নিং প্রজেক্টটা করি সো আমার এই সো আমার এই মডেলটা আসলে প্রেডিক্ট করতে পারে কোনো একটা গিভেন টুইট আসলে ওই টুইটটা কি র্যাকিস্ট নাকি র্যাকিস্ট না কারণ আজকালকার দিনে দেখা যায় কি টুইটারে কিন্তু অনেক র্যাকিস্ট টুইট কিন্তু ছড়াচ্ছে মানুষজন রাইট সাপোজ মনে করুন কোনো একটা পলিটিক্যালে পলিটিক্যাল পারপোজে কোনো একটা দেশকে নিয়ে তারা কিন্তু বিভিন্ন র্যাকিস্ট টুইট তারা আসলে করতেছে রাইট সো আমার এই মডেলটা আসলে প্রেডিক্ট করতে পারে কোন একটা গিভেন টুইট আসলে র্যাকিস্ট নাকি র্যাকিস্ট না ওকে সো ইফ আই শো ইউ সো ইফ আই শো ইউ আই হ্যাভ অলরেডি সার্চ র্যাকিস্ট টুইট সো সো সাপোজ মনে করুন আমি এই টুইটটা এখান থেকে কপি করলাম কপি করার পরে এখানে আমার মডেলের ভিতরে পেস্ট করলাম রাইট পেস্ট করে দেখুন আমি যদি সাবমিট করি তো দেখুন আমার মডেলটা মডেলটা কিন্তু ঠিকই প্রেডিক্ট করতেছে যে না এটা আসলে র্যাকেস টুইট রাইট তো আসলে এটা কিভাবে হইতেছে রাইট সো এটা একটা আসলে একটা কমপ্লেক্স একটা প্রসেস তো আপনারা যখন আরও অ্যাডভান্স শিখবেন তখন এটা আসলে বুঝতে পারবেন আসলে এটা পুরোপুরি কীভাবে কাজ করে সাপোজ মনে করুন আমি আর একটা এক্সাম্পল দিই সাপোজ মনে করুন আমি এখানে একটা পানি টুইট সার্চ করলাম ওকে এখন দেখি আমার এই মডেলটা ঠিকঠাক প্রেডিট করতে পারে কিনা যে আসলে এটা পানি টুইট না কি না ওকে সো আমি যদি এখান থেকে একটা পানি টুইট যদি আমি এখান থেকে একটা কপি করি 
सपोज मैंने कौन ये एक टा पानी टूट आ मैं ये टा एक ने कॉपी करे एक ने पेस्ट कर लाम एवं आमे जब देखो निकलने जब सबमिट कोडी तब देखो ये टा किंतु बोलते से जो आश्लेष टा रेक्स टूट ना आ ये टा एक टा पानी टूट राइट सो ये वाले देखो ना हमार होल मशीन लर्निंग सिस्टम टा कनेक्ट ट्विटर ऊपरे सेंटीमेंट एनालिसिस कोते से जे ट्वीट टा की रैकेस ट्वीट ना की ट्वीटर रैकेस ट्वीट ना ओके सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ यू माइट थिंकिंग राइट आ या दिस इज दिस इज इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक यू हैव गोट सम मोटिवेशन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड यू कैन I think you will understand that. Okay, so I can think to up now a more about the challenge the sentiment and I see stucky to talk on Twitter key correct on a even though a Money election is a tweet that I collect for a for a that I eat Twitter for a that are sentiment and I see score a bong that I can take a bit for it Actually about a boat a actually Suppose when you go on America the photo it is a a bong a boat a actually but one president are key But you hit the party right तो अशले ट्विटर जरा अशले ट्वीट करे तारा अशले शब्द मोन थे के ट्वीट करे आह इखाने आह अशले बोला जाए एक टा ऑथेंटिक एक टा डेटा राइट इखाने प्रत्येक टा जागे थे के आह इखाने आह माने इखाने प्रत्येक टा जागे थे के मानो चुन ट्वीट करे एवं आह इटा बोला चला अशले टा ऑथेंटिक डेटा कारण इखाने मानो ट्वीट तारा की करे एनालिसिस करे तारा बेर करे सेंटीमेंट एनालिसिस करे बेर करे जे एक बार बोटे के जित्ते पारे डोनाल्ड ट्रम्प ना कि जो बाइडेन ओके सो तारा किंतु ऑलरेडी इशाब ट्वीट कलेक्ट कर पड़े तारा एनालिसिस करे तारा ऑलरेडी रिजल्ट बेर करे फैले जाए शुरू एक बार कार्ड संभव होना बेशी आह तो अपन तरह की करे तो अपन विभिन्न तरह रियल एस्टेट कंपनी एवं विभिन्न आरो कंपनी का से तो अपन तरह जो कुछ करे एवं आह तरह बोले जो आश्ले आमदर का से एक ता आह माने खाटी एक ता डिटेल सेट आ से जो आश्ले एबार इलेक्शन के जित्ते जाते हैं राइट तो अपन शेयर कंपनी की कर बे तो अपन शेयर कंपनी � क्या नहीं किंतु कारण सबसे मुन्ने को शेखाने किसी कंपनी होते पड़े जरा इपर बाइडेन उठले तादेव शुभिदा टाउन में खाबे पर ट्रंप उठले तादेव शुभिदा टाउन में खाबे ना राइट अब आर सबसे मुन्ने को इखाने आरो किसी कंपनी जाते पड़े जरा इपर ट्रंप उठले तादेव एक तो शुभिदा पार बे बट बाइडेन उठले शुभ सो आगे थे क्या जो भी कौन कंपनी जाने वाले जो भी बाइडेन उठे तब तो तादेव कंपनी तेवर एक टा बेनिफिट हो बे तो तारा किंतु आगे थे क्या किंतु अनेक इन्वेस्टमेंट तारा करते पड़े राइट सो ये भावे किंतु तारा इन्वेस्टमेंट आर की शुरू करे ये ट्विटर डेटर पर बेस्ट करे सो ये ट्विटर डेटर पर बेस्ट करे ये भावे किन्तु तादेव इन्वेस्ट आश्चर्य की पीपल जाए ना तारा की आश्चर्य लेकिन ते कौन-कौन रेवेन्यू आचन करे ये बंगे रेवेन्यू किसू टांग्शो तारा ट्विटर के दाई ये भावे किन्तु ट्विटर आज के उस सेक्टर जाएं कंपनी ते पुरी तो है चलाई सो ये खाने किसू टांग्शो बोलते ये खाने बिलियन डॉलर uh, how uh, they are utilizing this machine learning technique uh, to grow up their business right so I think yeah uh, this is enough for uh, understanding and I think you all have understood so if you like my videos so please consider a subscribe and uh, hit the like button and just uh, share the video with your friends and relatives uh, so thank you so much guys for watching this video and I will see you next time